J'ai reçu des messages me demandant de créer les mêmes vidéos en français. Alors, parce que mon français n'est pas très bon, j'ai demandé à mon ami René de m'aider avec la version française. So, take it away, René. Thanks, Dave. Bonjour, je vais vous expliquer ce que kilowattheure signifie aujourd'hui. Kilowattheure est une unité de mesure sur l'énergie que vous achetez à chaque mois de votre fournisseur. Premièrement, il est important de comprendre la différence entre puissance et énergie, ce que vous achetez à chaque mois. Vous êtes peut-être déjà familier avec la, la puissance qui est mesurée en kilowatts. Un kilowatt est tout simplement 1000 watts. Et vous êtes probablement déjà familier avec un watt. Par exemple, si je prends un ampoule incandescent moyen, ça équivaut à peu près à 60 watts. Cela signifie qu'elle a besoin d'une puissance de 60 watts lorsqu'elle est allumée. Ici, j'ai un ampoule Dell qui utilise approximativement 8.5 watts. Donc, le plus bas la puissance sur une période de temps, le moins d'énergie vous aurez besoin de payer. L'énergie est mesurée en kilowattheure, ce que vous achetez à chaque mois. Un kilowattheure est tout simplement la puissance que votre maison consomme sur une période de temps. Alors, la puissance multipliée par le temps équivaut à l'énergie. Donc, si vous utilisez un chauffage de 1000 watts pour une heure, vous aurez besoin d'acheter 1 kWh. Je vais aller allumer une seule plainte chauffante. Comme vous pouvez voir, la puissance a augmenté d'à peu près 3400 watts. Je vais aller l'éteindre à nouveau maintenant. Tout ce que vous voyez en dessous ici, c'est l'énergie, c'est ce que vous achetez. Fait ici, ce que vous voyez, c'est la puissance que la maison a consommée tout au long d'une journée. Donc, si je regarde à l'énergie, ceci, c'est le montant de kWh que je vais devoir acheter. Un exemple, ma machine Keurig demandait une puissance à chaque une minute et demie pour une période de 3 secondes. Ma décision de l'éteindre et de l'allumer seulement lorsque je l'avais besoin m'a épargné de la puissance. Parce que multiplié avec le temps, cela s'accumule. C'était l'énergie que je gaspillais tout simplement. J'espère que ceci peut vous aider à mieux comprendre le kilowattheure que vous achetez. Si vous avez des questions ou vous avez plus d'informations, envoyez-nous un message ou un commentaire et on pourra répondre à vos questions. Merci de votre temps.